பேரலை நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு நம்மோடு நேர்காணலுக்காக சிறப்பு விருந்தினராக வழக்கறிஞர் வாஞ்சிநாதன் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் தோழர் வணக்கம் வணக்கம் அனைத்து சாதியினர் அர்ச்சகராகலாம் அப்படின்ற இந்த வழக்கு நடந்து முடிந்திருக்கிறது இதுல உயர் நீதிமன்றம் என்ன வந்திருக்கிறாங்கன்னா ஒரு குழு அமைத்து அந்த குழு வந்து ஆகம கோயில்களை எல்லாம் லிஸ்ட் எடுக்கணும் ஆகம கோயில்கள்ல மற்றவர்கள் வந்து கிளைம் எடுக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கிறாங்க முதல்ல இந்த தீர்ப்பு என்ன சொல்லுது அப்படின்றத சுருக்கமா சொல்லுங்க தீர்ப்ப சுருக்கமா சொல்லணும்னா கருவறை தீண்டாமை மீண்டும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உறுதி செய்திருக்கிறது ஆகம கோயில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய வருமானம் வரக்கூடிய அதிகார பீடமா இருக்கக்கூடிய மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் பழனி முருகன் கோயில் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் இனி சென்னை கபாலீஸ்வரர் கோயில் ஸ்ரீரங்க ரங்கநாதர் கோயில் திருவண்ணாமலை கோயில் இந்த எல்லா கோயில்களும் அங்கே ஏற்கனவே பரம்பரை பரம்பரையாக தொடர்ச்சியாக அர்ச்சகர்களாக இருக்கும் பார்ப்பனர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த கோயில்கள் அந்த கோயில்கள்ல வேற யாரும் நியமனம் கோர முடியாது அப்படின்றத உறுதி செய்து மற்ற அர்ச்சகர்கள் வன்னியர் சாதியை சேர்ந்தவங்க கவுண்டர் சாதியை சேர்ந்தவங்க தேவர் சாதியை சேர்ந்தவங்க கோனார் பிள்ளமார் செட்டியார் தேவேந்திரர் ஆயுதராவிடர் அருந்ததியர் இப்படி எல்லா தமிழர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க மாரியம்மன் கோயில் காளியம்மன் கோயில் இது மாதிரி ஆகம இல்லாத அதிகாரம் இல்லாத வருமானம் இல்லாத கோயில் அவர்களுக்கு அப்படின்றதான் இந்த தீர்ப்போட சாரம் அப்ப இந்த தீர்ப்பு ரெண்டு இல்ல ஏற்கனவே வந்த தீர்ப்பும் இதுவும் வந்து என்ன வித்தியாசம் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பதினஞ்சுல கொடுக்கப்பட்டதுக்கும் இப்போதுக்கும் எந்த வித்தியாசம் இல்லையா தொடர் இல்ல இல்ல அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டுல சேசமால் தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க அதற்கு பிறகு மிகப்பெரிய சமூக மாற்றங்கள் நடந்திருக்கிறது சட்டத்துறையில் நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தின் பார்வையில நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல ஆதித்தன்ற ஒரு வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துல வந்து தீர்ப்பு வந்துச்சு அது என்னன்னா கேரளாவில மலையாள பிராமணர்கள் தவிர வேற யாரையும் வந்து கோயில்ல வந்து அரசாங்க நியமிக்க கூடாது அப்படின்னு வேற ஒருத்தர் நியமிக்கிறாங்க ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் நியமிக்கிறாங்க அதை எதிர்த்து மலையாள பிராமணர்கள் வழக்கு தொடுக்கிறார்கள் அங்க தள்ளுபடி அது உச்ச நீதிமன்றம் அந்த வழக்கு வருது உச்ச நீதிமன்றம் வந்து பிறப்பால் பார்ப்பனர்கள் மட்டும்தான் அரசியர் ஆகணும் அப்படின்றது கிடையாது யார் யாரு வேத ஆகாம எல்லாம் படிச்சு தகுதி இருக்கோ அவங்க வந்து ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல தீர்ப்பு வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இந்த அர்ச்சகர் தீர்ப்பு அர்ச்சகர்ல ரெண்டாவது தீர்ப்பு அது உச்ச நீதிமன்றத்தில் ரெண்டாவது தீர்ப்பு அந்த ரெண்டாவது தீர்ப்புல பழைய தீர்ப்பை அவர்கள் சொன்னாலும் கூட சில முற்போக்கான விஷயங்கள் அதுல வந்து இருந்துச்சு அதாவது ஒருவர் பிறப்பின் அடிப்படையிலோ சாதியின் அடிப்படையிலோ அந்த அரசியல் சட்டத்துக்கு முரணான கூறுகள் அடிப்படையிலோ ஒருத்தர் வந்து உரிமை வந்து கோர முடியாது அப்படின்றத அந்த தீர்ப்புல வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆதி சைவ சிவாச்சாரியர்கள் தீர்ப்புல மிக தெளிவா இருக்குது இப்ப அந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக இந்த தீர்ப்பு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு தீர்ப்பை விட பின்னோக்கி கொண்டு போயிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு பின்னாடி சபரிமலை தீர்ப்பு வருது சபரிமலை தீர்ப்புல என்ன சொல்றாங்கன்னா பழக்க வழக்க மரபெல்லாம் போய் ஆராயாத ஒரு தனி நபரின் கண்ணியத்துக்கு கண்ணியத்தை பாக்குறதா நீதி பாதுகாக்கிறதா நீதிமன்றத்தோட வேலை அதுக்கு எதிராக எந்த பழக்க வழக்க மரபு நியமனம் எல்லாம் இருந்தாலும் அது வந்து செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றம் வந்து சபரிமலை வழக்குல ரெண்டாவது எல்லா வழக்குமே அர்ச்சகர் நியமனம் பண்றது ஒரு செக்யூலர் நடவடிக்கை மத சார்பற்ற நடவடிக்கை அரசாங்கம் அதை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க அர்ச்சகர் நியமனத்துல செக்யூலரான ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்ல எல்லாரும் இந்துக்கள் அப்படின்னு சொல்ற போது இந்த இந்த எல்லா இந்துக்கள் நியமிக்கிறதா சரியா இருக்கும் ஆனா நீதிமன்றம் வந்து டினாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி அத கோயில் பழக்க வழக்கம் மரபு என்று சொல்லி திரும்ப திரும்ப அதுக்குள்ளே வந்து போறதுன்றது வந்து அரசியல் சட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நோக்கத்துக்கு எதிரானது அரசியல் சட்டம் என்ன சொல்லாது ஒரு சமத்துவ சமுதாயத்தை உருவாக்கணும்னு சொல்லுது மத அடிப்படையிலோ சாதி அடிப்படையிலோ யாரும் வேற்றுமை பாராட்ட முடியாது அப்ப அதை உறுதி செய்ய வேண்டிய நீதிமன்றம் மீண்டும் மீண்டும் வந்து கருவறை தீண்டாமையை வந்து உறுதி செய்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸும் எப்படி வேணாலும் அவங்க பிரிச்சுட்டு பேசுற மாதிரி வந்து இருக்குது இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அதுல நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது ரைட்டு நான் என்ன சொல்றேன் போராடி தோக்கணுங்க போராடி தோத்தா பரவாயில்ல போராடாமே அவங்க வேடிக்கிறது வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற முறையில வந்து கொடுக்கறது அப்படின்றது எப்படி வந்து தெரியாது போராடி தோற்க வேண்டும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்ப நீதிமன்றத்துல அரசு தரப்பில் இருந்து வைக்கப்பட்ட வாதங்களோ அல்லது ஹெச்ஆர்என்சி சொன்ன வாதங்களோ போதுமானதா இல்லையா அதாவது இந்த வழக்குல ஆரம்பத்துல இருந்து நாங்க இது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷமா இந்த வழ இந்த வழக்கு பிரச்சனைக்குள்ள இருக்கோம் அர்ச்சகர் மாணவ சங்கத்தை திரட்டி அவர்களை சங்கமாக்கி சர்டிபிகேட் வாங்கி கொடுத்து
நாங்க திமுக முக்கிய ஆளுகள்லாம் பார்த்து சொல்றோம் தள்ளுபடி பண்ணதுக்கு எதிராக சுப்ரீம் கோர்ட் போங்க இந்த தலைமை நீதி அமர்வுல இந்த வழக்கு நடத்த வேணாம் இது வந்து சீரியஸா நடத்துங்க இல்லைன்னா சிக்கலாயிரும் ஹெச்ஆர்என்சிக்கு சீனியர் வக்கீல் வைங்க சண்முக தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் சண்முக சுந்தரம் வந்து கிரிமினல் சைடு தான் அனுபவம் உள்ள ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது அவர் வந்து இந்த வழக்குல வந்து சிறப்பா பேச முடியாது இது வந்து டீப்பான ஒரு சப்ஜெக்ட் இதுல வந்து ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணவங்க தான் செய்ய முடியும் இத்தனையும் நாங்க திமுக முக்கியமான ஆளுகள்கிட்ட எல்லாம் சொல்லியாச்சு ஆனால் சொன்ன பிறகும் ஹெச்ஆர்என்சிக்கு ஒரு சீனியர் வைக்கல் கிடையாது அதாவது ஒரு இந்த வழக்குல யாரோடைய அப்பாயின்மெண்ட்டை வந்து சேலஞ்ச் பண்ணாங்களோ அவங்களே இந்த வழக்குல வந்து கூடாது அவங்கள பாத்தியா சேர்க்கணும் முதல்ல அர்ச்சகர் நியமனத்துக்கு எதிரான வழக்கு தானே அவங்கள பாத்தியா சேர்த்தானே போடணும் அவர்களே பாத்தியா சேர்க்காம அவங்க வழக்கு போடுறாங்க அது நீதிமன்றம் ஏத்துக்கிறது இதவே சொல்லியே டிஸ்மிஸ் பண்ண வச்சிருக்கணும் ஒண்ணு ஆனா அவங்களும் வழக்குல வர்றாங்க வந்த பிறகு அதை வந்து தலைமை நீதி தள்ளுபடி பண்றாருனா இதுக்கு எதிராக சுப்ரீம் கோர்ட் போகணுமா இல்லையா ஹெச்ஆர்என்சி அதை செய்யணுமா இல்லையா ஆனா எதுவுமே அவங்க வந்து செய்யல அவங்கதான் அப்பாயின்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த மாணவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில போய் பண்ணிருவானா கவர்மெண்ட் தான் பண்ணணும் ஆனா பண்ணல எதுவுமே அதற்கு பிறகு வந்து சீனியர் வக்கீல் வை ஹெச்ஆர்என்சில இருந்து ஒரு சீனியர் வக்கீல் வைக்கிறதுக்கு என்னங்க பிரச்சனை சரி இதெல்லாம் நடந்துருச்சு நீங்க நீதிமன்றத்துல வாதம் வைக்கிற போது இந்து சமய அறநூறுத்துறை சட்டத்துல ஏன் இந்த திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது ஏன் பரம்பரை வழி அர்ச்சகர் முறை ஒழிக்கப்பட்டது கருவறை தீண்டாமை ஒழிப்பதுதான் இதோட நோக்கம் சமத்துவ சமத்துவத்தை கோயில்ல நிலைநாட்டுறதுதான் எங்க நோக்கம் இதற்கு பிறகு ஆதித்தன வழக்கு தீர்ப்பு வந்திருக்குது இந்த ஆதிசைவ சிவாச்சாரியல் வழக்குல வந்து பிறப்பின் அடிப்படையில் எதுவும் கூடான் இருக்கு இப்ப பிறப்பின் அடிப்படையில அவங்க உரிமை கோடுறாங்க அதை எப்படி வந்து ஏத்துக்கிற முடியும் அதுக்கு பிறகு சபரிமலை ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்குது இதெல்லாம் தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிய நாங்க பேசவே இல்லைங்க நீங்க தீர்ப்புல இருந்தா நான் சொல்றேன் நாங்க கோர்ட்டுக்குள்ள கேஸுக்குள்ளே இருக்கோம் தீர்ப்புலயே இருக்குது தீர்ப்புல அதை தாண்டி இவங்க பேசாது ஒண்ணு ரெண்டாவது இவர் தலைமை வழக்கறிஞரை வந்து விதிகளை பொறுத்து நீங்க ஏற்கனவே உள்ள அர்ச்சகர்களுக்கு வந்து அதை எப்படி நீங்க பொருந்தும் ஆகமா தான் பொருந்து நாங்க சொல்ற போது இவங்க அதை ஒத்துக்கிட்டாங்க மற்றவர்களை பொறுத்து நீங்க வந்து அதை செல்லுன்னு வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு கோர்ட்ல வந்து சொல்றாங்க நான் சும்மா சொல்ல தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிய சொன்னது அப்படியே இருக்கு என்ன சொல்றாருன்னு கேளுங்க பேரா பதினஞ்சுல மிஸ்டர் ஆர் சண்முக சுந்தரம் லெனன் அட்வொகேட் ஜெனரல் சிரியஸில் அப்போஸ் த பிரேயர் மேட் த பெடிசன் இட் இஸ் சப்மிட்டட் தட் The rules under challenge are applicable not only for the appointment to the post of Archaga, but also in regard to other posts. And if those rules are struck down, the appointment of officers and employees would remain unguided. In the video, we have to do the same thing as Archaga. We have to do the same thing as Archaga. We have to do the same thing as Archaga. We have to do the same thing as Archaga. Now, we have to do the same thing as Archaga. We have to do the same thing as Archaga. ரொம்ப <laughs> to that extent the rules may not applicable for appointment of archers mm. it is however with a clarity that the aforesaid arrangement would be applicable only to the temple or group of temples which were constructed as per the agamas and not for any other temple enna solrar na in the rule loda sellu thanmai abindrathu agamathukku endalo murana irukudho andhadu vettru neenga vettrunga mathadhukku neenga pannunga ஆகமத்து அந்த பெரிய ஆகம கோயிலை பொறுத்தவரை அந்த ரூல நீங்க எப்படி சொல்றீங்களோ இது பண்ணிக்கலாம் மற்றதை பொறுத்தவரை அப்படி வந்து ரூல் செல்லுன்றத நீங்க சொல்லுங்க இப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்ல சொல்றாங்க மூணாவது இவரே வந்து ஒத்துக்கிறாரு கமிட்டி போடுறதுக்கு ஆகம டெம்பிள் நான் ஆகம டெம்பிள் எதுக்கு ஒத்துக்கிறோம் நான் கேட்கிறேன் ஏற்கனவே ரெண்டு கமிட்டி போட்டாச்சுங்க நீதிபதி மகாராஜன் கமிட்டி ஏ கே ராஜன் கமிட்டி என்னென்ன ஆகமோ என்னென்ன செய்யறோம் அத்தனை கமிட்டி போட்டு சொல்லிட்டாங்க இவர் எதுக்கு இவர் போய் ஒத்துக்கிறாரு we are in agreement with the parties to the litigation state government to constitute a committee retired judge talamila committee porn ipa committee la vandu or samaskrutha kalluri la ulla oruthara porranga avar rss indra ulla avar eppadi government othukirchinga neenga edhuk committee othukringa yerkane rendu committee potaasla ipo ulla committee la potruka judge parpanis indra ulla avar oppose panna venama samaskrutha pulame ulla samaskrutha kalluri ulla rss indra ulla avar porranga ஏன் தமிழ் அறிஞர் யாரும் போடக்கூடாதா கவர்மெண்ட் சொல்லக்கூடாதா ஏன் சொல்லல இப்ப எல்லா விஷயத்திலயும் அவங்க வந்து 
விட்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா விட்டு கொடுத்துட்டாங்க லெட்டரலா விட்டு கொடுத்துட்டாங்க அதே போல பேரா நம்பர் இருபதுல அதாவது ஏற்கனவே சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல ஆகமத்துக்கு முரணா வந்து இருந்தா நீங்க அந்தந்த கோர்ட்ல வந்து போய் வந்து தனிப்பட்ட முறையில சேலஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு தீர்ப்புல சொல்றாங்க இப்ப அட்வொகேட் ஜெனரல் வந்து தட் இஸ் சிமிலர் டைரக்ஷன் கேன் பி கிவன் இந்த இன்சன் கேஸ் ஆல்சோ பை சேவிங் த ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி அண்டர் சேலஞ்ச் அதே போல இதுலயும் கொடுங்க அப்படின்னு இவரை கேட்கிறாருங்க அதுல என்ன பிரச்சனைனா அந்த வழக்குல சேலஞ்ச் பண்றதுன்னா அந்த ஏற்கனவே உள்ள அர்ச்சகர்கள் சிவில் கோர்ட்ல போய் இந்த கோயில் இப்படி கட்டப்பட்டது இதுல அர்ச்சகர் நியமனம் இதுல ஆகம இந்ததுன்னு இருக்கு இது வந்து இந்த அர்ச்சகர் நியமனம் ஆகமத்துக்கு உட்படல இது செல்லாதுன்னு சொல்லி பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூப் செல்லும் தன்மை வந்து அவர்கள் செய்யணும் இப்ப இந்த வழக்கில் என்ன பண்ணிட்டாங்க டேரக்டா ரிட் கோர்ட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டாங்க இதையும் வந்து இவங்க வந்து ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதே போல பேரா நம்பர் இருபத்தி ஒன்னுல கவர்மெண்ட் லெனர் அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆல்சோ சப்மிட்டட் தட் The government would identifying the temples which were constructed as per the Ahamas. Our own, our bridge girl, Parpanar Koyil, Sutra Koyil, bridge girl, our own, our Sayran, our soldier. This is the one we are talking about. Ahama temple, and this is the one our Rs. B J P Rambagalan said. Parpanar Rambagalan said. Parpanar Rambagalan said. Archer said. Now, we are going to see the Archer. That is the Ahama Koyil. We are going to see the Ahama Koyil. Ahama Koyil is not the only one. We are going to see the Hindu. இதுதான் அவங்க ரொம்ப காலம் சொல்றாங்க இதை ஒத்துட்டு வர்றதுக்கு எதுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு தலைமை வழக்கறிஞர் இருக்கணும் நான் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றேங்க முதல்வர் ஸ்டாலினை தெளிவாக ஏமாற்றுகிறார்கள் இதுல உள்ளுக்குள்ள ஒரு சதியே நடந்திருக்குது ஹெச்ஆர்என்சி அதிகாரிகள் அதுல நிறைய பேர் வந்து ஆர் எஸ் எஸ் ஆதரவாளர்கள் ஏராளமான பேர் இருக்காங்க சிவகுமார் சொல்லி ஒரு திராவிட முற்போக்கு சிந்தனையாளர் அங்க இருந்தாருங்க அந்த வழக்கு அவர் தான் பாத்துக்கிட்டு இருந்தாரு அவரை மாத்திட்டாங்க ஏன் மாத்துறாங்கன்னு இதுவரை பதில் கிடையாது மாத்திர பிறகு இந்த விஷயம் எல்லாம் நடக்குது சீனியர் வைக்கல் வைக்கல சுப்ரீம் கோர்ட் அப்பீல் போல சிவகுமார மாத்துறாங்க அதற்கு பிறகு இங்க வந்து நீதிமன்றத்திலே போய் வந்து ஒத்துக்கிறாங்க நாங்களே வந்து எல்லாம் பண்ணிடுறோம் நீங்க வந்து ரூல்ஸ் வந்து ஆகமத்துக்கு முரணா இருந்தா இந்த விஷயத்த வந்து விட்டுருங்க மத்தவங்களுக்கு செல்லுன்னு சொல்லிருங்க இது ஆகம அப்படியே நாங்க பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க எந்த ஆகமத்துல என்ன இருக்கு கோர்ட்டுக்கு தெரியுமா ஏஜிக்கு தெரியுமா எப்படி அதை சொல்ல முடியும் நான் கேக்குறேன் இந்த கமிட்டி போட்டுப்ப இந்த கமிட்டி வந்து இந்த ஆகம கோயில் எல்லாம் இவங்களை தான் அப்பாயின் பண்ணணும் இப்படிதான் இருக்குன்னு சொன்னா ஏத்துக்குருவாங்களா ரெண்டாவது அப்படி இல்ல எதிராக கூட கொடுக்கட்டும் இந்த எந்த கோயிலுமே ஆகம அப்படி கட்டல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைண்டிங்ஸ் கொடுத்தா ஏத்துக்குருவாங்களா இதெல்லாம் யாருங்க நிரூபிக்கிறது அப்ப அரசியல் சட்டம் ஒண்ணு வந்துச்சுன்னா ஒரு அப்பாயின்மெண்டோ ஒரு பழக்க வழக்க மரபோ அரசியல் சட்டத்துக்கு முரணா இருக்கான்னு பாரு ஆகமத்துக்குள்ள போய் தேடினீங்கன்னா ஆகமத்துக்கு விளக்கம் தமிழ் ஆகமோன்னு சொல்லி சத்தியவேல முருகனார் உட்பட தமிழ் ஆர்வலர்கள் பலரும் வந்து இந்த தமிழ் ஆன்மீகவாதிகள் பலரும் ஆகமத்துக்கு அவங்க ஒரு விளக்கம் சொல்றாங்க பார்ப்பனர்கள் வந்து சமஸ்கிருத உள்ளதான் சரின்னு அவங்க ஒரு விளக்கம் சொல்றாங்க எந்த விளக்கம் சரின்னு எப்படி முடிவு பண்ண முடியும் கோர்ட்டு முடிவு பண்ண முடியுமா யாரு முடிவு பண்ண முடியும் அப்ப பிரச்சனைன்றது வந்து அரசியல் சட்டம் வந்த பிறகு ஆகமம் பெருசா அரசியல் சட்டம் பெருசான அரசியல் சட்டம் தான் பெருசு இது பப்ளிக் டெம்பிள் பொது கோயில் கச்சாரன்சி சட்டம் பொருந்தும் கச்சாரன்சியில் உள்ள பணியாளர்கள் எல்லாருக்கும் சட்டம் பொருந்தும் ஆனா பார்ப்பனர்கள் அங்க இருக்க அர்ச்சகர்கள் மட்டும் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ எனக்கு என்ன சட்டம் போடுறது எனக்கு சட்டம் போடுறது உனக்கு யோக்கியதே கிடையாது அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா சூத்திர பஞ்சம திராவிட அரசு பார்ப்பனர்களுக்கு வந்து சட்டம் போடுறதுக்கு உனக்கு யோக்கியதே கிடையாது நீ கூடக்கூடாது அதை நீதிமன்றம் சரின்னு சொல்லிருக்கு தமிழக அரசு அது சரின்னு சொல்லுது இது எதுக்கு அப்ப அடிப்படையில வந்து கோயில் கோயில் பணியாளர்னா எல்லாம் ஒண்ணு தானங்க அதுல என்ன பார்ப்பனர்கள் சூத்திரர்கள் பஞ்சமர்கள் என்ன வேறுபாடு நாளைக்கு வந்து ஒரு கோயில் பணியாளர் வந்து ஒரு வர்ற பண்ணிட்டு தப்பா நடக்கிறாரு வேற வந்து கையாடல் பண்றாரு நடவடிக்கை எடுக்கணும்ல ஆகம படி நடவடிக்கை எடுப்பீங்களா ரூல்ஸ் படி எடுப்பீங்களா அப்ப அடிப்படையில வந்து தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் சண்முக சுதந்திர வழக்குல வந்து நேரடியா கோட்டை விட்டுருக்காருங்க அவருக்கு அவருக்கு வந்து திராவிட கொள்கையும் தெரியல என்ன நோக்கன்றது தெரியல எங்கேயுமே அத சொல்ல இந்த அரசியல் நியமம் என்ன பிரச்சனையா வந்து அவர் கோட்டை விட்டுட்டாரா அல்லது கிரிமினல் கொல்யூஷனா இல்ல அத அத வந்து அது உறுதியா என்னால வந்து சொல்ல முடியாது அதாவது வந்து நேரடியா கோட்டை விட்டுருக்கிறதுக்கு ரெண்டு தான் அதுல வாய்ப்பு ஒண்ணு வந்து இந்த சப்ஜெக்டே தெரியாம அவர் வந்து விட்டுருக்கணும் ஒண்ணு இல்ல வந்து இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணி அதை பண்ணிருக்கணும் மூணாவது கச்சாரன்சில் உள்ள அதிகாரிகள் அவங்க போய் வந்து இதை இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்
பெரியார் அண்ணா கொள்கையின் அடி கலைஞர் கொள்கையின் அடிப்படையில அரச வழிநடத்தி போகணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனா அவர் கீழே இருக்க பல அமைச்சர்களோ அதிகாரிகளோ அப்படி கிடையாதுங்க ஐடியாலஜி உள்ளவங்க நிறைய பேர் இருந்தா தான் அவர் நினைச்சது வந்து கொண்டு போக முடியும் நான் கேட்கிறேன் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல மதுரை ஹைகோர்ட்ல திராவிட இயக்க சிந்தனை உள்ள எத்தனை பேர் நீங்க வந்து தலைமை வளர்க்கறீங்க பொறுப்புல முக்கிய பொறுப்புல இருக்கிறீங்க சண்முக சுந்தரம் அவர்களுக்கு திராவிட ஐடியாலஜிக்கு என்ன சம்பந்தம் எங்கேயாலும் என்னைக்காலும் அவர் பேசியிருக்காரா இங்க வீரகதிரவன் வந்து இருக்கிறாரு ஏஏஜியா இருக்கிறாரு அவரும் திராவிட இயக்க ஐடியாலஜிக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்ப ஐடியாலஜி உள்ளாத நபர்களா நீங்க வந்து மேல வச்சுட்டு இது மாதிரி சீரியஸான பிரச்சனை வர்றம் போது கோட்டை விடுறாங்க திருச்செந்தூர் கோயில் வழக்கு மதுரை உயர் நீதிமன்றத்துல தீர்ப்புக்காக இப்ப வந்து இருக்கு திரு நான் இப்பயே சொல்றேன் எழுதி வச்சுக்கோங்க நீங்களே இன்டர்வியூ பண்ணுவீங்க திருப்ப திருச்செந்தூர் கோயில் தீர்ப்பும் இங்க தமிழக அரசுக்கு இந்து சமய அறநிலைத்துறைக்கு ஐடியாலஜிக்கு எதிராக தாங்க வரும் இவர்கள் அந்த வழக்குலயும் சரியா வாதம் பண்ண நான் கண்ணு முன்னாடி இருந்த அந்த வழக்கு அரசு வழக்கறிஞர் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் அல்லது பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ் நியமிக்கும் பொழுது அதுல திராவிட சிந்தனை உள்ளவர்களை நியமிக்க வேண்டும் அப்படின்ற கோரிக்கை வந்து அரசியல் கொள்கைகளை அதற்குள் புகுத்துவது சரிதானா இந்த கவர்மெண்டோட கொள்கையை நிறைவேற்றுறதுக்கு தாங்க அரசாங்கம் அவங்க கொள்கையை நிறைவேற்றுறதா அரசாங்கம் அப்ப அவங்களுக்கு வேண்டிய வக்கீல் தானே அதுல வைக்க முடியும் நீங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட வக்கீல் தானே போய் வைப்பீங்க உங்க கொள்கை உள்ள வக்கீல தானே வைப்பீங்க பர்ச்சர் நியமனத்துக்கு மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க அவங்க கொள்கையை ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வக்கீல தான் வைப்பாங்க அப்படித்தானே செய்ய முடியும் அதான் அரசாங்கம் அரசாங்கம் கோர்ட்ல வந்து ஒன் ஆஃப் த லெட்டிகேண்ட் ஒரு பார்ட்டி தானே அவங்க கொள்கைக்கு யார் வந்து பொருத்தமா இருக்காங்களோ இதுல சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்டோ அவங்களதான் வைப்பாங்க இதுல ஏஜி தான் வாதம் பண்ணு எதுவுமே கிடையாது டெல்லியில இருந்து கூட இந்த சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்டை கொண்டு வரலாம் கர்நாடகாவில வந்து முன்னாள் அட்வொகேட் ஜெனரல் வந்து ரவியோர் குமார் இருக்காரு அவர் இந்த சப்ஜெக்ட்ல எக்ஸ்பர்ட் அர்ச்சகர் பிரச்சனை இல்ல அவரை கொண்டு வாங்க நாங்க போய் சொல்றோம் அர்ச்சகர் சங்க தலைவர் திக தலைவர் வீரமணி பார்த்துன்னு சொல்றாங்க எல்லாம் கவர்மெண்ட்ல வந்து பாத்துக்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க கவர்மெண்ட் இப்ப கோட்டை விட்டாங்க யார் பொறுப்பு ஐம்பது வருஷம் பின்னாடி போயிருச்சுங்க மறுபடியும் சேசமால் நிலைக்கு போயிருச்சு இந்த கமிட்டி மட்டும் போட்டு இந்த கமிட்டி உறுதி பண்ணிட்டா இனிமேல் இந்த பெரிய கோயில்கள் எல்லாம் தமிழர்கள் ஒருபோதும் அர்ச்சகராக வர முடியாது கருவறை தீண்டாமை நிரந்தரமாக உறுதி செய்யப்படும் இந்த கமிட்டியை வந்து போகணுங்க இந்த கமிட்டி இருக்கக்கூடாது அதுக்காக கவர்மெண்ட் இப்ப வேலை செய்யணும் கேள்வி இப்ப இந்த கமிட்டி இருக்க கூடாது அப்படின்ற உங்களுடைய கோரிக்கையை உங்களுடைய ஆதங்கத்தை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆனா ஒவ்வொரு முறையும் இந்த கமிட்டி அமைக்கப்படுகிறதோ இல்லை இப்ப நம்ம சிதம்பரம் வழக்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் நீங்கள் அந்த வழக்குல வந்து தொடர்ச்சியாக முன்னின்று நடத்தி சென்றவர் இந்த சிதம்பரம் வழக்குலயே ஒரு பக்கம் என்ன சொல்றாங்க அது பொதுக்கோயில்னு சொல்றாங்க ஆனா இன்னொரு பக்கம் அந்த தீர்ப்புல என்னன்னு வருது தீட்சிதாஸ் ஹாவ் ப்ரொப்பரேட்ரி ரைட் ஓவர் த டெம்பிள் அப்படின்னு வருது பொதுக்கோயில்னு சொல்லப்படுது அர்ச்சகர்களுக்கு அதுல ப்ரொப்பரேட்ரி ரைட் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது அப்படி முரண்பாடா இருக்கு அப்ப எல்லாருமே வந்து கடைசியில தஞ்சம் அடைவது ஆர்டிகிள் டுவெண்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வருது டினாமினேஷன் ஆர் எனி அதர் செக்ஷன் ஹாவ் தேர் ஓன் ரைட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அதற்குள்ள ஒளிந்து கொள்றாங்க அப்ப அதையே கேள்வி கேட்க வேண்டியது இருக்கே இல்லையா இல்ல இல்ல அதாவது டினாமினேஷன் ஆர்டிகிள் டுவெண்டி சிக்ஸ்ல வந்து ஆர்டிகிள் டுவெண்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் ஏல முத விஷயம் எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் மெயின்டன் இருக்கும் கோயிலே உருவாக்கி அதை நிர்வகிக்கிறதா டினாமினேஷன் சரிங்களா சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் அவங்க உருவாக்கல இந்த மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இந்த அர்ச்சகர்கள் உருவாக்கல திருச்செந்தூர் கோயிலே அவங்க உருவாக்கல யார் கோயில உருவாக்கி மேனேஜ் பண்றாங்களோ இப்ப ஜக்கி வாசுதேவ் வச்சிருக்கிறாரு ரமண ஆசிரமம் இருக்கு இப்படி பலது அவங்க உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அத வந்து அவங்க எப்படினாலும் வந்து அது இப்ப மதுரை ஆதீனம் இருக்குது தர்மபுரம் ஆதீனம் இருக்கு அவங்க உருவாக்குனது அது அது வேற இது பப்ளிக் டெம்பிள் சரிங்களா இப்ப சிதம்பரத்துல ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்குது அதாவது அது பப்ளிக் டெம்பிள் தான் ஆனா அவர்கள் டினாமினேஷன் கோர்ட் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கு ஆனால் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் சிவாச்சாரியர்களோ இங்க திருச்செந்தூர் கோயில்ல உள்ளவங்களோ சிறுரங்க கோயில்ல உள்ளவங்களோ டினாமினேஷன் எங்கேயும் டிக்ளேர் பண்ண கிடையாது சிதம்பரத்துல பெக்யூலியரா டினாமினேஷன் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கு ஆனா கோயில் பப்ளிக் டெம்பிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கு சிதம்பரத்தை பொறுத்தவரை வந்து ஒரு தனி சிறப்பான சட்டம் இயற்றி சிதம்பரம் கோயில் நிர்வாகத்தை அரசாங்கம் வந்து முறைப்படுத்தலாம் இன்னைக்கு அதை செய்யலாம் ஆனா இவங்க ஒவ்வொரு தடவையும் கோட்டை விடுறது சிதம்பரத்துக்கு இதுவரையும் சட்டமே கொண்டு வரலங்க நீங்க வந்து வேற எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீசர் மட்டும் எதுக்கு போட்டா ஒரு நடவடிக்கை சட்டத்தின் அடிப்படையில் இருக்கணும் சரிங்களா இது அர்ச்சகர் பரிசனையில் அதான
கோர்ட்ல தோத்துட்டோன்றவர் மட்டும் இல்ல உள்ளுக்குள்ளே வந்து அவங்க ஊடுருவி ஊடுருவி அதை காலி பண்றதுக்கான வேலையை உள்ளுக்குள்ள இருந்தே பண்றாங்க ஒண்ணு ஏமாத்துறாங்க இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்றாங்க இன்னொரு கோர்ட்ல வச்சு அடிக்கிறாங்க இப்படி பல வகையில வந்து அது வந்து இருக்குது காசி விஸ்வநாதர் கோயில சட்டம் போட்டு எடுத்தாங்க காஷ்மீர் வைஷ்ணவ கோயில சட்டம் போட்டு எடுத்தாங்க உத்தரகாண்ட் கோயில் எல்லாம் சட்டம் போட்டு தான் எடுத்துக்கிறாங்க இந்தியாவில எல்லா கோயிலையும் சட்டம் போட்டு எடுத்தா அது போர்டு கட்டுப்பாட்டுலதான் இருக்கு சிதம்பரம் மட்டும் கட்டுப்பாட்டுல வராதுன்னு என்ன அர்த்தம் அப்ப அடிப்படையில சரியான முறையில் ஐடியாலஜி உள்ளவர்களை வைத்து சரியான முறையில் இந்த பிரச்சனைகள் வந்து நேர்மையான முறையில் அணுகப்படவில்லை அதனாலதான் சுத்தி சுத்தி வருது நீங்க ஃபைட் பண்ணணும் சட்டம் இயற்றணும் இப்ப அர்ச்சகர் நியமனத்துல மறுபடியும் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து வந்து வழக்கம் வழக்கம் மரபு இந்த விஷயம் எல்லாம் வந்து கூடாது இப்ப இதுல ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு வந்து செய்யலாம் ஒண்ணு ரிவ்யூ போட்டு இந்த தீர்ப்பு மறுபரிசீலனை பண்ணணும் ஒண்ணு செய்யணும் சுப்ரீம் கோர்ட் போடுறது கூட அதுல வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது சரிங்களா அதனால இதுல ரிவ்யூ போடணும் ஒண்ணு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரணும் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து லாங் இது ஸ்ட்ராங்கான லீகல் வேர்ட்ஸோட அதை வந்து கொண்டு வரணும் அதற்கான உரிய காரணங்களாக ஆதித்தன் வழக்கை சொல்லலாம் சபரிமலை வழக்கை சொல்லலாம் அச்சகர் வழக்குல ஆதிசைவ சிவாச்சாரியின் வழக்கு வந்து பிறப்பின் அடிப்படையில நீங்க வந்து இதுல வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வந்து கேட்க முடியாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்ப அதுக்கு எதிராகவே இந்த தீர்ப்பு வந்து இருக்கு பிறப்பின் அடிப்படையில் கொண்டு வர்ற மாதிரி இருக்கு அப்ப பிறப்பின் அடிப்படையில் இவங்க கேட்கறது என்னங்க அப்ப நாங்க வந்து மதுரை சிவகோயில் சிவாச்சாரியார்கள் நாங்க வந்து தனி ரிலீஜியஸ் மத உட்பிரிவு டினாமினேஷன் அல்லது ஒரு செக்ஷன் எங்கள்ல உள்ள ஒருத்தர் தான் போய் சாமி சிலையை தொடணும் மற்றவங்க சாமி சிலையை தொட்டா தீட்டு போட்டுரும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க இது அப்பட்டமான தீண்டாமை ஆனா சுப்ரீம் கோர்ட் அது இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஒண்ணு ஆனால் இவர்கள் வந்து எந்த அடிப்படையில கோடுறாங்க இப்ப அதுல வந்து வேற ஆள் சேர முடியுமா இப்ப அவர்கள் வேற ஆள் சேர முடியுமா சேர முடியாது அப்ப நீங்க வந்து பிறப்புக்கான அடிப்படை ஆனா ஆதிசேவி சிவாச்சாரியல் வழக்குல பிறப்பின் அடிப்படையில வந்து கோர முடியாது அப்படின்னு சொன்ன பிறகு உச்ச நீதிமன்றத்தின் இரண்டாவது அர்ச்சகர் வழக்கின் தீர்ப்பு ஆதிசேவி சிவாச்சாரியல் வழக்குல அந்த வழக்குக்கு நேர் எதிராக இந்த தீர்ப்பு இருக்குது அதனால எல்லாத்தையும் சரி பண்றதுக்கு ஒரு சிறப்பு அமெண்ட்மெண்ட் வந்து நாங்க கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து நிறைவேற்றினால் மட்டும்தான் இதை கெட்ட ஒரு பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா இதை வந்து செய்ய முடியாது மறுபடியும் கமிட்டி போடுறது என்பது பிரச்சனையை வந்து தீர்க்காதே ஒழிய இன்னும் அவர்களுக்கு சாதகமா தான் அதை வந்து கொண்டு போகும் இதுல நேரடியா வந்து ஆட்சேப ஆட்சேபத்துக்குரிய விஷயம் இந்த தீர்ப்புல ஏராளமா இருக்குங்க அந்த தீர்ப்புல வந்து சொல்றாங்க அதாவது நான்கு ரிசியோட வழி தோன்றவர்கள் பிருகு ஆத்ரி மிர்ச்சி காஸ்பயா இவங்க வந்து வைணவ பெற்றோர்கள் பிறந்த நான்கு நான்கு ரிசியின் வழி வந்தவர்கள் மட்டும்தான் சிலையை வந்து தொடணும் மற்றவங்க தொடர்றது வந்து சரியில்லை அப்படின்னே இதுல வந்து சொல்றாங்க அதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஒரு அஹ் ஒரு தீர்ப்பு வருது மூப்பனார்னு சொல்லி யார் யாரும் எந்த இடத்துல நின்று கோயில வந்து கும்பிடணும் அப்படின்னு அப்ப அதுல பார்ப்பனர்களுக்கு வந்து கருவறைக்குள்ள மற்றவர்கள் கருவறை மண்டபத்துக்கு வெளியே சத்திரியர் இல்லைங்க வைசியர் இல்லைங்க சூத்திரர் இல்லைங்க நினைக்கணும்னு சொல்லி அந்த தீர்ப்புல இருக்குங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு தீர்ப்பு மூப்பனா தீர்ப்பு அந்த தீர்ப்பு எடுத்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வழக்குல போடுறாங்க அதை எடுத்து இப்ப போடுறாங்க நான் என்ன கேக்குறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு வழக்கு அரசியல் சட்டம் வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்த வழக்கு அந்த வழக்கு அவங்க கோட் பண்றாங்கன்னா கவர்மெண்ட் அதை எதுக்கணுமா இல்லையா இது எப்படியா சரியா இருக்கும் இந்த இந்த ஜாதிக்காரன் கேட்க நிக்கணும்னு சொல்ல முடியுமா அப்ப அரசியல் சட்டம் எதுக்கு அப்ப எல்லா இந்துக்கள் சொல்றதுக்கு இந்த தீர்ப்புக்கு ரொம்ப முக்கியமா பதில் சொல்ல வேண்டியது பிஜேபி அரசு சொல்லணுங்க அண்ணாமலை சொல்லணும் கச்சராஜா சொல்லணும் மோடி சொல்லணும் அமித் ஷா சொல்லணும் எல்லாரும் இந்து நீ பேசுறைய எல்லா இந்து இங்க உள்ள செட்டியார் கோனார் தேவர் இந்து எல்லாம் போய் சாமி சிலையை தொட்டு வழிபட்டா சாமி வேணான்னு சொல்லிச்சா இந்த இந்த ஜாதிக்காரன் தான் வழிபடணும் எங்க இருக்கு ஆகம் பண்றதே எங்க இருக்கு இதுவரை கோர்ட்ல ஆகமத்தை காட்டுறாங்க இவன் சொல்றான்ல இதுவரை வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஆகமத்தை வந்து டைம் செட்ல போடு கோர்ட் கேட்கணுமா இல்லையா ஜட்ஜு கேட்கணுமா இல்லையா ஏஜி கேட்கணுமா இல்லையா ஒரு தூரம் போடுறது இல்ல அவனா ஒரு இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்கறது அப்படிதான் அது வந்து இருக்குது அப்ப மறுபடியும் ஆகம்ன்ற சந்துக்குள்ள புகுந்து வந்து அந்த எலிய நம்ம அடிக்கவே முடியாது சட்ட திருத்தம் கொண்டு வர்றதுதான் இதுல ஒரே தீர்வு தமிழக முதல்வர் ஒரு டைரக்ஷன்ல இதை நகர்த்த நினைக்கிறாரு மிகப்பெரிய சாதனையாக திமுக அரசின் சாதனையாக இது விளம்பரப்படுத்தப்பட்டு போகுது எல்லாரும் அதை வரவேற்றுக்கிறாங்க ஆனால் அவர் கால் கீழே குழி பறிக்கிறதுக்கான வேலை அதுக்கு எதிராக வந்து நடக்குது இதுல கூட வந்து
சுத்தி வளர்ச்சி ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி அடிக்கிற போது திமுகவால் கொள்கை உள்ளாத நபர்களை வைத்து எதிர்கொள்ள முடியாது இந்த தீர்ப்பு உங்களுக்கு எச்சரிக்கை உங்களுக்கு பின்னாடி எப்படி இது நடக்கின்றது நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஹெச்ஆர்என்சியில் உள்ள அதிகாரிகளை நீங்க களை எடுத்தே தீரணும் இந்த வழக்குக்கு முன்னாடியே கூட சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய சரியா இருந்தா உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் தமிழ்நாட்டுல ஆகம கோயில்கள் ஆகம் அல்லாத கோயில்கள் அப்படின்னு லிஸ்ட் கேட்டு ஒரு வழக்கு பதிவு செய்ததாகவும் இதே தலைமை நீதிபதி மரியாதைக்குரிய முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரே ஆமா லிஸ்ட் எடுத்து கொடுங்கன்னு ஏற்கனவே ஒருக்க கேட்டிருக்கிறாரு அப்போ எல்லா இடத்துலயுமே வி ஆர் லூசிங்கா ஆமா அதாவது அவர்கள் ஒரு ஆள் இல்ல ஏழு எட்டு பேர் சேர்ந்து வழக்கு போடுறாங்க வடநாட்டு பார்ப்பனர்கள் பலரும் இந்த வழக்கு வந்து போடுறாங்க அவங்க அந்த வழக்கு இங்க அட்மிட் பண்றாங்க வடநாட்டுக்காரனுக்கு இங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிரச்சனைக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்ப இதெல்லாம் ஒரு ஸ்கீமா தாங்க இது வந்து நடக்குது போற போக்குல ஒண்ணு நடந்துடல தலைமை நீதிபதி வர பண்டாதே ரிட்டையர்ட் ஆகிறாரு அர்ஜென்டா இந்த வழக்கு அரசாங்கம் அவரு ஏன் இவங்க நடத்தணும் இது டீடைல்டா எல்லாரையும் கேட்டுக்கலாம்ல எங்களெல்லாம் அறிக்கை மட்டும் கேட்கவே இல்லைங்க நாங்க இந்த வழக்கில் அர்ச்சகர் மாணவர் சங்கம் போய் சிறப்புல இருக்கிறோம் அப்பாயிண்டட் அர்ச்சகாச இருக்காங்க யாரோட அறிக்கை மட்டும் கேட்கலாம் அவசர அவசரமா இந்த தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன விரிவாக விவாதிச்சு பண்ணிருக்கலாம்ல அப்படி அவசர அவசரமா பண்ணிட்டாங்க அப்ப இது வந்து மொத்தத்துல வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்கீமா வந்து இது நடக்குது இதற்கு வந்து இவர்களும் வந்து முழுக்க விசாரணைச்சில் உள்ள அதிகாரிகள் துணை போயிருக்கிறாங்க அப்படின்றத நான் நேரடியா குற்றம் சாட்டுறேன் நாங்க ஆரம்பத்திலே சொன்னோம் அப்பாயிண்டர் அர்ச்சகாசு இல்லாம இந்த வழக்கு நடத்தக்கூடாது அதை நீதி தலைமை நீதிபதி அவங்கதான் வந்து நெசசரி பார்ட்டி டிஸ்மிஸ் பண்ணா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போங்க போய் ஸ்டே வாங்கி வச்சுட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து மெதுவா நடத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு யாருமே வந்து கேட்கல பலரும் திமுக முக்கியமா பார்த்து சொல்லிட்டோம் இதான் வந்து நிலைமை கவர்மெண்டோட நிலைமை இப்படிதான் வந்து இருக்குது இதுதான் அபாயம் நான் வந்து சொல்றேன் அப்ப இந்த வழக்கு ஒரு உதாரணம் இன்னும் இது மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து அரசுக்கு எதிராக வரும் பல விஷயங்கள் இவங்க வந்து கோட்டை விடுவார்கள் திமுக அரசு இப்போதாவது முழிச்சுக்கரணும் அப்படின்றதா என் கோரிக்கை நீங்க ஒரு விஷயத்த வருத்தமா பதிவு செஞ்சீங்க அர்ச்சகர் மாணவர் சங்கத்தை வந்து இதுல வந்து கருத்தே கேட்கல அப்படின்னு அதாவது எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் அர்ச்சகர் மாணவர்களிடம் இந்த கேஸ்ல உங்களை பெட்டிஷனரா கூட சேர்த்துக்கணும் அல்லது உங்களையும் இணைத்து வாதாடணும்னா பல ஆயிரக்கணக்கில் நீங்க வந்து இதுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் எங்களுக்கு அப்படி ஃபீஸ் கட்டுங்க நான் சேர்த்துக்கிறேன்னு சொன்ன ஒரு தரப்பு எப்படி உங்கள்கிட்ட கருத்து கேட்கணும் எதிர்பார்க்கிறீங்க அப்ப நம்மளுடைய கோரிக்கை தான் நியாயமற்றதா இருக்கும் இல்ல சார் அர்ச்சக மாணவர்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து ஃபைல் பண்ணிருக்கிறோம் சரிங்களா அப்ப அதுக்குள்ளுக்குள்ள ஹெச்ஆர்என்சிக்குள்ள நடந்தது பல விஷயங்கள் நடந்திருக்குது அதை நம்ம ஆதார உரிய ஆதாரங்களோட தான் அதை நம்ம சொல்லணும் அதுல வந்து அதுல நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து இருக்குது சரிங்களா இப்ப அப்பாயிண்டர் அர்ச்சகாஸ் போட்டாங்க அவர்களை கூட அந்த வழக்கு கூட எடுத்துட்டு போறது கவர்மெண்ட் உதவி செய்யல அப்படின்றதா ஹெச்ஆர்என்சி உதவி செய்யல நாங்களும் போய் பார்த்து சொல்லிட்டோம் அதோட முக்கியத்துவத்தை சொல்லிட்டோம் அப்பாயிண்டான அர்ச்சகர்கள் நியமனத்தை சேலஞ்ச் பண்ணி போட்ட வழக்குல அவங்களே நெசசரி பார்ட்டி இல்லைன்னு டிஸ்மிஸ் பண்ணா அந்த மாணவர்களுக்கு பணம் செலவு பண்ண முடியாதுங்க ஹெச்ஆர்என்சியில தான் இதுக்கு வந்து நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அவங்க வந்து பண்ணவே இல்லை அவங்க ஃபைல் பண்றதுக்கு அவங்ககிட்ட வந்து டிமாண்ட் பண்ற ஒரு நிலைமை தான் இதுக்குள்ள வந்து இருந்துச்சே ஒழிய மத்தபடி இதுல வந்து அதாங்க சொல்ற பிரச்சனை எங்க இருக்குன்னா கொள்கை உணர்வு அப்படி இருக்கவங்க தாங்க இந்த பிரச்சனையில வந்து நிக்க முடியும் வழக்குக்காக ஒரு சர்வீஸ் வழக்கு போல இதை நடத்தினா ஏஜி விட்ட மாதிரி தான் அதை நடக்கும் பிரச்சனைன்றது அங்க இருக்கு அப்படின்றத திமுக அரசு வந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும் கொள்கையாளர்களை வைத்துத்தான் பார்ப்பனியத்தை நீங்க எதிர்கொள்ள முடியுமே தவிர கொள்கை இல்லாத நபர்களை வைத்து வழக்க ஒரு வழக்கமான ஒரு அரசு நடைமுறையில வைத்து அவர்கள் செய்ய முடியாது ஏன்னா அவர்கள் சிந்திக்கிறதுக்கு தனியா ஆர் எஸ் எஸ் இருக்கு பார்ப்பனர்கள் டிஃபால்ட்டாவே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி சிந்திக்கிறாங்க அவங்க ஆட்கள் நீதித்துறையில இருந்து கச்சாரன்ஸ் வேற எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஸ்கீம் பண்ணி மொத்தமா வந்து வேலை நடக்குது சரிங்களா இன்னைக்கு சிதம்பரத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல வாங்கி வச்ச தீர்ப்பு முறைகேடான முறையில் பெறப்பட்டது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அப்பீல் போய் அப்பீல வித்ரா பண்ணிட்டாங்க அப்ப ராஜாஜி இருந்தார் அந்த வழக்குல சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் வழக்குல தீச்சிதல் தனி மத பிரிவினர் அப்படின்றத கண்டஸ்ட் பண்ணவே இல்லை கவர்மெண்ட் அப்ப முறைகேடா வாங்கினா அது தீர்ப்பு தான் அது உச்ச நீதிமன்றம் போய் வித்ரா பண்ண அந்த தீர்ப்பு வச்சுதான் இன்னைக்கு வரை அவங்க வந்து நாங்க தனி மத பிரிவினர் அப்படின்னு வந்து பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அரசாங்கத்தின் உள்குத்தினால அது ஜெயிச்சது இந்த அர்ச்சகர் பிரச்சனை தொடர்ந்து அப்படிதாங்க நடந்துகிட்டு இருக்குது
அதாவது ஒரு பிரைவேட் பார்ட்டியாக வழக்கு நடத்தியிருந்தா கூட சேம் சைடு கோல் அடிச்சிருக்க மாட்டாங்க இதில் பல்வேறு பாயிண்ட்டுகள் நீங்கள் வாசித்து காட்டியதெல்லாம் அப்பட்டமாக பட்டவர்த்தனமாக சேம் சைடு கோலாக இருக்கிறது இந்த விஷயங்களை அரசு கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு உங்களுடைய கோரிக்கையை பரிசீலிக்கும் என்று நம்புகிறேன் இவ்வளவு நேரம் ஒதுக்கி உங்களுடைய கடுமையான பனிச்சூழலுக்கு மத்தியிலும் நேர்காணல் தந்ததற்கு மிக்க நன்றி தொடர